Hoş geldiniz. Biz TÜZ'ün güncel durumuna baktığımızda şu trenin içinde hareket ederken ve hatta şurada da bir tuzaklar yapmışlardı. İşte yükseliş trendi bitti gibi göstermişlerdi. Bakın şurada bir ayı tuzağı. Şurada bir ayı tuzağı görmekteyiz. Tabi sadece her zaman ayı tuzakları olmuyor. Bazen boğa tuzağı da oluyor endekste. Bakın şurada trendin tepesini geçti. Yani sanki ikinci bir trende geçti. Sanki hep bu şekilde yukarı gidecekmiş gibi bir hava oluştu ama ama o sefer de boğa tuzağı yaptılar ve şurada trendin üstündeyken bir anda Merkez Bankası değişikliği ve piyasanın çakılması çok fena. Ve trendin dibine de gelmesi tam trendin dibine deyip oradan kalkması. Yani endeks aslında çok güzel ya yani işlenmiş as baktığımızda endeks tekniğe son derece uyduğunu Görmekteyiz. Bakın şu diple şu dibi birleştirdiğimizde şuraya deyip kalkmış. Şuraya deyip kalkmış. Deyip kalkmış. Şurada bir ayı tuzağı yapılmış. Sonradan tekrardan trendin içine girmiş. Hafif çıkıyor gibi olmuş. Tekrardan içeri salmış. Ve sonradan tekrardan kalkmış. Ve şu anda trendten dışarı çıkmış durumda. Acaba ikinci bir kanal içinde ilerleyecek mi? İşte bazılarına göre evet ilerleyecek. Neden? Çünkü... Dolar bazında borsa ucuz olduğu için artık yeni bir trend yaptı ve bu trendin içinde ilerlenecek gibi bir izlenim oluşturulmaya çalışılıyor sosyal medyada. Ve bakın mesela 5 ay önce borsa küllerinden doğacak diye bir video hazırlamıştım. Tam şu trendin dibindeyken hazırlamışım videoyu. Neresi oluyor bakalım. Yani şuralardayken yaklaşık 135 seviyelerindeyken borsa küllerinden doğacak diye bir video hazırlamışım. Birkaç ay bekletmiş yine bir yükselmiş düşmüş yine ayı tuzakları. Yani bu trenin dibinden destek alıp kalkmamış. Biraz yatay gitmiş ayı tuzağı yapmışlar. Birçok insan da zannetmiş ki yükseliş trendi bitti deyip birçok insan satmış. Endeks 130'dayken hem dolar uçmuş borsa dipte duruyor. Ama buna rağmen dipte olan borsa olmasına rağmen birçok insan 130'lu 1300'lü seviyelerden borsadan çıktı. Neden? Dayanamadığı için, sabredemediği için e, borsada sabreden kazanıyor, sabredemeyen kaybediyor. Sabredemeyenlerden para akıyor kime? Sabredenlere. Tahtacı sabredenlerle beraberdir gibi bir şey de diyebiliriz. Hatta şuradan hani ikinci bir kanal tepesi yaptığımda yani ikinci kanalın içinde ilerliyor evet ama ikinci kanalın tepesine daha gelebilir yani aslında endeks. Biraz daha ilerleyebilir. Bu sert yükseliş devam ederse 2070. Hani biraz yataya sarsa bir daha bir filama dağıtsa yukarı 2080. Ama 2100'ün üstü zor gibi gözüküyor. Ama endeks artık 2070, 2010 üzeri zor iş. Yani hani ne olabilir? Yani bu sert yükselişle zor iş. Yani gelir şöyle bir 2007, 2075 oralara çarpar. Hadi bir tuzak yapsan 2010'a gitsin. E sonra biraz salar, yatay gider, bir daha yükselebilir. Yani bu endeks ikinci kanal tepesinde hareket edebilir mi? Mümkün. Evet borsa ucuz ama şu an borsa İstanbul'da bir hikaye var mı? Ya evet işte borsa İstanbul'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir anlaşma olma ihtimalleri falan var. Evet bu biraz hikaye gibi ama bence yeterli bir hikaye değil. Yani endeksi üçüncü bir kanal tepesi yaptırmak zor iş. Zor iş yani evet endeks dolar bazında ucuz olabilir ama firmalar dolar bazında yeniden değerleme yapıyor mu? Bu konuya birazdan tekrardan geleceğiz. Detaylı ön çok çok çok önemli bir konu. Ya yani özetle durumlar bu şekilde. Ya yani mesela şuradaki şu çanak formasyonunun hedefi ne kadarmış? 1845'miş. Endeks artık bunu geçmiş. İkinci kanal tepesinde ilerliyor. 2075 üzeri, 2010 üzeri zor iş diyorum. Ha, ama tabii ki mümkün yani burada üçüncü bir kanal oluşturma ihtimali mümkün. Veyahut da biraz yükseliş trendinin gücü azalabilir. Biraz daha yavaş yavaş yükselişler. Yavaş yavaş yüksele yüksele 2500'e gidebilir mi? 3000'e gidebilir mi? Mümkün. ya yani Böyle bir şey mümkün. Ama senin risk tercihin ne kadar? Yani bu endeksi 135 iken de hisse alan oldu. 140'tan da 1400'den de hisse alan oldu. 1200 65'ten de hisse alan oldu. E şimdi onlar ne yapacak? Bakın burada endeks kaç ay yatay gitmiş. Millet bezmiş, satan, satmış, toplayan toplamış. Sonra endeks uçmuş gitmiş. Yani bu en dipte alanlar 
kar realizasyonu yapmayacak. E, dolar bazında ucuz. E, tamam ama yani bazı dönem dolar daha çok kazandı. Bazı dönem coinler daha çok gider. Bazı dönem altın daha çok gider. Bazı dönem borsa daha çok gider. Yani evet dolar borsadan daha çok yükselmiş olabilir ama ne yapalım? Talihsiz bir döneme denk geldik yani. Hani böyle bir olay bir 1994 Tansu Çiller döneminde olmuş. Yani yıllardır bu kadar sert bir ha bir de şu 2001 zamanları diyelim. Yani kaç yılda bir olan olaylar. Yani böyle talihsiz bir döneme denk geldik. O yüzden üzgünüm. Ama bazı gerçekleri de kabullenmeliyiz ki bazen dolar daha çok kazandırır. Bazen borsa daha çok kazandır, bazen altın, bazen başka bir şey. Ve şu da bir gerçek ki firmalar dolar bazında yeniden değerleme yapmıyor. Dolayısıyla dolar bazında borsa rallisi zor işliyorum. Yani bakıyoruz firmaların bilançolarına, e, fabrikanın değerine bakıyoruz. Diyelim kaç ne kadar olsun 100 milyon TL. E, bakıyoruz 5 yıl önce, 5 yıl önce de 100 milyon TL. 5 e, yılda o fabrikanın arsası, fabrikanın kendisi içindeki makinelerin değeri artmadı mı? Ama bilançoya göre artmadı. E o zaman bilançoya göre artmadıysa, defter değerine göre artmadıysa hisse nasıl yükselecek? Ha evet, dolar artınca firmalar sattığı ürüne daha çok zam yaptığı için öz sermaye karlılığı artıyor olabilir. Ama öz sermaye karlılığı arttı diyelim daha çok kar ettin. Ettin kar kadar yükseliş trendinin ivmesi eğimi artabilir. Ama hissenin kendisi katlama yapması zor iş. Yani diyelim işte dolar çarpı 2 yaptı, firma sattığı ürüne çarpı 2 yaptı. E diyelim öz kaynaklar 200 milyon, net kar 30 milyondan 50 milyona çıkabilir. Ama öz kaynaklar 200 milyondan 400 milyona çıkmadığına göre hisseler dolar bazında yükselip yani TL bazında çarpı 2 yapmayacak o zaman. Neden? Çünkü dolar bazında yeniden değerleme gelmedi. İşte birkaç ay önce bir yenilenebilir enerji firması... Yeniden değerleme yapmıştı. Epey de kar yazmıştı yeniden değerlemeden. E sonra millet tabi bir sürü kötü yorum geldi. Yok işte bu kara aldanmayın. Bilanço oyunu bilmem ne. Ya nasıl oyun yani. Dolar artıyor enflasyon var. Tabii ki yeniden değerleme yapacak firmalar. Diğer firmalar da yapsa. Hisseler daha çok yükselecek yani. Herkes sattığı eve her yıl zam yapıyor. Arabasına her yıl zam yapıyor satacağında. Ama firmalar. Yeniden değerleme yapınca dolar bazında enflasyon bazında yeniden değerleme yapınca bilanço oyunu oluyor. E şimdi yatırımcılar bu zihniyette olursa patronlar da bu zihniyette olmaz mı? Patron da işine gelecek. Diyecek ki o iyi o zaman ben de değerleme yapmıyorum. Değerleme yaparsam daha çok vergi vereceğim. Net kar daha çok kar bilmem ne. Dolayısıyla yatırımcılar bu zihniyette olursa patronların da işine geldiği için e bakıyoruz yıllardır yeniden değerleme yasası diye bir şey yok. Ya yani borsada olan firmanın her yıl yeniden değerleme yapması lazım. Nasıl GYO'lar bunu yapıyor değil mi? O zaman fabrikalar da bunu yapması lazım. Çünkü o fabrikanın arsası artıyor, içindeki makinelerin değeri değişiyor. Ya yani sadece net karın artmasıyla bu iş olmuyor. Öz kaynaklar, duran varlıklar da yeniden değerlensin. O zaman dolar bazında borsa rallisi olur. Yoksa yeniden değerleme, dolar bazında yeniden değerleme olmadığı sürece dolar bazında borsa rallisi olmayacak. Yani zaten bu yüzden hani diyorum ki Türkiye'deki borsa kolay bir şey değil. Borsa İstanbul'da para kazanmak kolay bir şey değil. Warren Buffett gelsin Türkiye'de Warren Buffett olsun görelim bakalım. Amerika'da enflasyon çok az. Yani yabancı yatırımcıların akın akın yatırım yaptığı bir ülke orada almış. Adam zamanında yatmış üstüne. Oh e gel Türkiye'de Warren Buffett ol görelim bakalım. Türkiye borsası kolay bir şey değil. Borsa İstanbul'daki hisselerin %80'i uzun vadede zarar ettirecek. Hele şu dönemler yani faizin ısrarla düşürülmeye çalışıldığı ve doların ataklar yaptığı ve daha da yükselme ihtimalinin olduğu dönemlerde dikkatli olunması gerektiğini düşünmekteyim. Tek borsada olmayın diyorum özellikle şu dönemde. Yani artık hedeflere gelen hisselerde satışlar yapılabilir. Dirençlere geldikçe hisseler satılabilir. Yani en az %30 Borsa dışı diyorum en az. %50 yapabilen de yapabilir. Tabi tercihinize göre isteyen %70'ini satar. isteyen %30'unu satar. O artık herkesin kendi tercihi. Yani benim hedefim %50. Çünkü hisseler çakıldı mı çok fena çakılıyor. Ve dipten hisse alabilecek için alabilmek için para lazım. E full borsa da olursan nasıl maliyet düşüreceksin? 
E işte bekleyelim yükselip uzun vadeli. Yani artık şu, bu saatten sonra Türkiye'de uzun vadeli yatırım diye bir şey yok. Yani şu dolar sakinleşmediği sürece faizler bir düşünülmediği sürece faizlerle ilgili detaylı bir şekilde düşünülmediği sürece dolar enflasyon bu kadar sert uçtuğu sürece Türkiye'de uzun vadede yatırım zor iş diyorum. Onun yerine dipte al yükseldikçe sat mantığı bence daha çok kazandıracağını düşünmekteyim. Mesela bir hisse örneği göstereyim. Mesela işmen görüyorsunuz burada işte 20 lira 22 liralar falan ya burada uzun vadeli yatırım yaptığınızı düşünün. E şimdi burada 22 lirada işmeni uzun vadeli yatırım yapmaktansa çakılmasını bekle. Hisse gelmiş 13 liraya düşmüş. 13 liradan al. Sen işmeni 22 liradan almışsın. Aradan bir yıl geçmiş. Maliyetine yeni gelmiş. Ama enflasyon ve dolar bazında zarar ettin. O zaman ne yapmak lazım? En tepeden uzun vade yatırım yapmamak lazım. Hissenin çakılmasını beklemek lazım. Formasyonları takip etmek lazım. Bakın şurada şu takoz formasyonu. Rengi de değiştirelim. Yani bakın şu takozda sıkışmış sıkışmış sıkışmış. Takozdan çıkmış onayını almış. Çok fena uçmuş. Ondan sonra bakın. Şu dipten tepeye fibo düzeltmesi çektiğimizde. Hisse nereden dönmüş? Fibo 0.5'ten dönmüş. Yani 12-13 arası. Yani tam 12.60'a da değdirmemiş. Biraz kurnazlık yapmış orada tahtacı. Ama desteğe yakın bir yerden 12.78'den dönmüş. 12.60'dan dönmemişti. 12.78'den dönmüş. O yüzden hisseleri dipte alıyoruz. Borsa çakılırsa hisse alabilmek için para olması lazım. Özellikle şu dönemler. Enflasyon uçuyor, dolar uçuyor. Yani en tepeden hisse alınır mı? Bilmiyorum. Siz bilirsiniz. Şimdi endeks dolar bazında bakalım. Yani evet çok çok çok kuvvetli destek seviyesi 122 dolar. Endeksin desteği 122 dolar, 129 dolar buralar destek. Endeks 122'nin de altına düşerse artık dolar bazında rally olmayacağı daha da netleşmiş olacak. Ha tabii ki orada tuzakta yapılıp endeks işte dolar bazında 120 dolara düşürülüp oradan da kaldırılabilir. Veyahut da işte 120 dolara düşüp sonra 224 dolara gidebilir mesela. Ama yakın zamanda 500 dolara gitmeyecek. Çünkü dolar çok fena uçuyor. Venezuela borsasına bakalım. Bakıyoruz Venezuela borsası. İşte Venezuela para birimi olarak sürekli yükseliyor. Sürekli yükseliyor. Ha bire yükseliş. Ama bakıyoruz Venezuela borsası mı? Borsa endeksi mi daha çok yükselmiş? Dolar mı daha çok yükselmiş? Enflasyon mu? Yani bakıyoruz sonuçlara. Enflasyon ve dolar borsayı geçmiş. Yani Venezuela borsası evet sürekli yükseliyor ama yine de dolara yetişemiyor, yine de enflasyona yetişemiyor. Endeks olarak tabi bazı bir hisse seçersin dolardan da daha çok kazandırır. Enflasyon da, enflasyondan da çok kazandırabilir doğru hisseyi seçersen. Ama hani genel olarak endeks olarak bakarsak Venezuela borsası doların ve enflasyonun gerisinde kalmış. Dolayısıyla Venezuela'daki olayın aynısı borsa İstanbul'da da olabilir ve Dolar bazında borsa rallisi olacak diye bekleyenler bekletilebilir. Dolar bazında endeks 122 dolar destek seviyesi. Şu anda 146 dolar endeks. Yani 122 aşağı kırarsa ve kalıcı olursa altında düşüş trendi devam ediyor demektir. Zaten borsa endeksi 2011, 2010 yılından beri düşüş trendinde bakın sürekli düşüyor dolar bazında. Yani ne olacak bu iş? İşte o yüzden... Türkiye borsası kolay bir yer değil. Borsa İstanbul kolay bir yer değil. Borsa İstanbul düşüyor dolar bazında. Yani ortalamaya bakarsak dövize yatırım yapan Borsa İstanbul'a yatırım yapandan daha çok kazanıyor. Ortalamaya bakarsak. Ha, doğru bir hisseyi seçersen dolardan çok daha fazla para kazanabilirsin. Ama ortalamaya bakarsak Borsa İstanbul doların gerisinde. Ve doların uçuşlarına baktığımızda yani şimdi Merkez Bankası kararlarına baktığımızda değil mi? 16 Aralık'ta bir faiz kararı daha açıklanacak. Faizler ısrarla düşürülmeye çalışılırsa ısrarla düşürülmeye devam ettiği sürece dolar yukarı altın yukarı ama bu işten geri adım atılır faizler yükseltilir piyasanın istediği faizler verilir. Evet o zaman dolar bazında borsa rallisi olabilir çünkü neden dolar da düşer yani yabancı yatırımcıyı memnun edecek şeyler yapılırsa evet dolar düşer e, firmalar da kar ettiği için hisseler de yükselir. Dolayısıyla dolar bazında borsa rallisi o zaman olabilir. Ama şu anki durumda 
Yani dolar bazında bir borsa rallisi yaptırtabilecek bir hikaye göremiyorum borsa İstanbul'da. Ama tabii ki umutsuz olmamak lazım. Günler geçer yabancı yatırımcıyı memnun edecek şeyler olur. Yani nasıl mesela şu 2008'den 2010 yılına kadar çok büyük bir borsa rallisi olduysa dolar bazında aynısı yine olabilir. Ama tabii ki bunun olabilmesi için gerekli ortamın oluşması lazım. Ülkenin buna müsait olması lazım. Dolayısıyla tekrarlıyorum bazı söylediğim şeyleri. Firmalar dolar bazında ve enflasyon bazında yeniden değerleme yapmadığı için dolar bazında borsa rallisi beklemiyorum. Evet şanssız bir döneme geldik. Yani 1994, 2001 ve 2021. Yani 20 yıldan sonra böyle bir şeye denk geldik. Doların bu kadar sert bir uçuşuna denk geldik. Bir de 2018'de de epey sert uçmuştu. Ama yapacak bir şey yok. Yani dediğim gibi bazen dolar daha çok kazandırır, bazen borsa daha çok kazandırır. Biraz da şans işi, biraz da trade edebilme yeteneği işi. Piyasanın nabzını bilebilme işi. Yani bir de hani biz gençleri düşünün yani. Borsaya yatırım yapalım dedik diyelim ki gençler olarak. Yani başlar başlamaz böyle dönemlere denk geliyoruz. E sonra gençler niye kriptoda? E çünkü... Dolar habire yükseliyor. Firmalar dolar bazında yeniden değerleme yapmıyor. Endeks dolar bazında düşüyor. Yani çok zor bir şey Borsa İstanbul'dan para kazanmak enflasyon ve dolar bazında bence. Yani mesela ben bakıyorum Twitter'da. Yani mesela geçen bir yılların borsacısı yazmış. Hani temel analiz yani temel analize göre hisse alan birisi ve çok da tecrübeli bir borsacı. Diyor ki dolara karşı zarar ediyorum diyor yani. Üzgünüm böyle bir döneme denk geldik. Siz de görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için sağ olun.